Company, and Marty is from Peru. And she'll be answering questions as you have them. Um, I think we'll, hello, Marty. Hello, hello, everybody. So we'll, we'll, start with, we'll start with some uh, uh, right. videos of Marty's work. Are we ready, ready Ethel? Yeah, the power, we're gonna have a presentation. Okay. Share screen. Okay. <laughs> so this is Marty's full name, and she's from Peru. And we really want our, our guests in Zoom and Facebook to check out Marty's profile or Instagram account. She has wonderful videos almost every day there <laughs> and yeah just especially mentioning that there is um marty holds regular uh broadcasts so you can also check out the link here on in the middle her handle is yeah. instagram is easy to remember that's her name marty watercolor and of course, it's also on Facebook, but I think she does more, we see more of you on Instagram than your Facebook account, but still there are good content on her Facebook account. Same handle, Marty Watercolor. And we have here the next images, Marty, are your works. And we'd be happy to hear something about each of the works here. We start with this uh, succulents. The succulent, mm -hmm. yes. This is one of the my my best uh, artwork because uh, I put a lot of, of uh, some. Uh, Angela, me puedes ayudar? Le puse claro. mucha textura. Le puse mucha textura y me gusta mucho cómo quedó porque se ve, se ve como jugosa. She likes it because she likes it very much because she used a lot of texture and she she realizes it looks like juicy. Yes. Yeah. Yeah. We agree. Ah, esta es una, esta es una hortensia. A mí me gusta pintar las flores, no, no muy tradicionales. Me gustan, siempre digo, las flores despeinadas. Así que esta es una hortensia con tonos verdes y azules y morados, ¿no? She likes to paint flowers that are not maybe so traditional. This is, I don't know the, the, exactly the name in English, it's Hortensia with an H. Maybe it's the same thing, I don't know. But like very loose and, and, and free uh, flowers. Hydrangeas. Sorry? Hydrangeas, I think. That's the uh, translation. Hydrangeas, <laughs> yes. Thank you, hydrangeas, yes. So hydrangeas, yes. Mm -hmm. Yeah. Thank you. Uh, y este buque también me gusta muchísimo porque, bueno, me tomó muchísimo más tiempo de lo que me toma normalmente una flor. Y la composición, ¿no? Fui armando las flores para que vayan girando y la, el follaje verde también ayudó bastante. Uh -huh. So this one, in this painting, she, it, it took her more time to finish it. Uh, than normally a flower because there are several and she changed like one is looking facing front the other one is sideways the other one uh, in different directions and also the leaves the foliage behind so she's happy with it but it took her a long time to finish The same, no? Uh, but this is uh, a different palette of colors. Uh, more, more, más, más fríos que el anterior, no? La anterior era con colores más, más cálidos. Este es un, un tono más frío. Pero también me gusta ir jugando con eso, no? Con los colores. Y que combinen entre, entre uno y otro. This one is similar they? to the other. Excuse me. How big are the paintings? Ah, uh, how big? How big? Uh, a tres. A3. A3, which is, I don't know, 30 by 40 or something like that. Okay, thank you. So she likes to, uh, this is maybe uh, cooler colors than the previous one, and she likes to combine the colors so that, like, complement each other. And, and so, 42 by 27, it says Giovanni. 
that is A3. Thank you, Giovanni. Mm -hmm. uh, this is an iris. Uh, este es una, un iris. Uh, y las, el color también me gustó mucho porque jugué con varios tonos de rosado y no perdí las luces, ¿no? Que a veces ten, le, le tenemos miedo a perder las luces en, cuando trabajamos con ilustración botánica. Pero este quedó muy bien. Me gusta también los, los verdes que usé. In this one, uh, which is, by the way, one of my favorites, um, she's very Thank happy you. because <laughs> welcome. Uh, she's very happy because she used different shades of of pinks and and roses, uh, rosy colors, and she's happy especially because she didn't lose the light. Sometimes she's afraid, or we're all afraid of losing the lights when we're doing botanical illustrations, and she likes the greens as well, the greens that she used. Thank you, thank you. Yep. Uh, esta rosa amarilla también a muchas personas se les hace muy difícil pintar en amarillo porque el amarillo suele ensuciarse. Pero la idea es tenerle un poquito más de contraste y no perder el miedo, ¿no? A pintar con amarillo. Mm -hmm. uh, some people in this uh, yellow rose, uh, she realizes many people are afraid to paint in yellow because it tends to get dirty. But uh, she she managed not to get dirty, and she encourages everyone to try and paint uh, in yellow using yellow. Ah, y este es la lo último que estoy eh, me está gustando eh, pintar últimamente son elementos no de urbanos digamos una puerta un farol y el elemento del óxido es algo que me tiene cautivada no. Trato siempre de, de seguirlo practicando. She's, uh, this is the, uh, one of the topics she's, um, she's using now lately. And uh, it's these, these textures and these rusty elements, loose elements, like everyday could be elements. And she likes, she's very fascinated by the, by the rust. <laughs> Those were excellent. Thank you, Jan. Thank you, Angela. Thank you. Okay. You can start so, whenever you want. Yeah. Okay. Okay. Marty, I think I think it would be nice if people could see what is the end uh, painting. Yeah. Okay. Hoy voy a pintar esta flor. Eh, la composición tiene otra flor por acá arriba, pero creo que el tiempo nos va a dar para esta. Eh, la técnica que yo uso es húmedo sobre húmedo y me gustan siempre las pinceladas sueltas y que no quede tan, tan duro, ¿no? Eh, eh, eso, Ángela, a ver por, por ahora. Ok. Um, she, she's going to, to try and paint this flower. The composition has another flower on top, but she doesn't think she'll have time to do both. She'll try, though. And uh, she will she she paints in uh, using the wet in wet technique, and she tries not to make a too uh, tight uh, brush strokes, but loose. Okay, voy a comenzar con eh, carmín. Tal vez lo combine con un poco del rosa trinacridona. También voy a crear otro rosado con ocre, y para los morados voy a usar cerúleo. Si no tuvieran cerulio, podría ser un, eh, un ultramar, ¿no? No, no hay problema. Podrían también agregarle un lavanda para que tenga otros tipos de morado, pero esos son los colores que voy a usar. The basic colors are carmine, quinacridone, is, is quinacridone pink or quinacridone rose? Rose, right? rose. Quinacridone rose. rose, yes. And she will create her, her roses with these two, uh, mixing these two, and also another a shade of these uh, of these rosy color using the yellow ochre and for the dark and for the purples she's thinking of using uh, cerulean if you don't have cerulean you can also use ultramarine or adding mm -hmm. some lavender yeah perfect voy a humedecer un poco mi papel por toda la zona he puesto para tapar los pistilos de aquí, Ay, perdón. para tapar los pistilos le he puesto masking fluid, un líquido enmascarador en la zona, 
eh, de esta manera, con pequeños puntos, y he esperado que seque, ya no está, está, ya no está mojado, está seco, entonces ya puedo pintar encima de él. Lo uso bastante para cuando quiero reservar estas zonas especiales, ¿no? Más pequeñas. Uh -huh. uh, she used uh, some, um, some of these, um, ¿cómo se llama? Masking, masking fluid. fluid. Masking fluid for the center of the flower, like in little dots, and she let it dry. She uses it very often when there are small areas that she wants to preserve. And yeah. At first, I put some carmine in the palette uh, with crinacridon rose. What paper are you using? I mix it. Sorry? What paper are you uh, using? This is, a, this is a Saunders, San Kuter Mill Saunders. Mm -hmm. Is it um, cold pressed? Semi? Yeah. Semi also? No, it's cold pressed. Uh, it's cold pressed, 100 uh, cotton. Um, grano fino, 100% algodón. Cold, cold press. Grano fino, grano sí. fino is cold press. Yes. Sí, Thunder is uh, 100% cotton and uh, cold pressed. Mm -hmm. Es el que más is... uso. Me gusta mucho ese papel. It's your favorite uh, paper. That's a lovely palette. It goes with the flowers. <laughs> Very you. pretty. Entonces combino oh. un poco de estos dos colores con un poco de ocre y creo un rosado que no esté tan intenso, pero que sea vibrante, ¿no? No quiero opacarlo, no quiero mutearlo. So she Luego, used, uh, the two, sigue, pink, sigue, the sigue. two roses and uh, adds, uh, in some parts she adds a bit of ochre, so just so that it, it is not so bright, but at the same time she doesn't want it to get like... Um, Uh, hidden, like uh, very, very muted. Mi papel está húmedo, pero no está chorreando. Entonces voy a aprovechar en poner eh, pinceladas sin miedo. <ríe> Aquí vamos. Eh, primero en el centro. Esto se va a comenzar a correr o a esparcir. Y esta es como una primera capa que yo voy a poner. Porque esta parte va a ir más oscura, entonces voy a ir agregándole color desde ahora. Mm -hmm. This uh, part is going to get darker. So she started, she's starting to put color here. And because the paper is wet, not, uh, not uh, totally, not dripping, but it's going to expand, it's going to spread. Yeah. Limpio mi pincel, lo enjuago y voy a comenzar a esparcir el color en los pétalos. Aprovechando que acabo de poner el color acá, ¿no? En el centro. Uh -huh. She's um, uh, cleaning her brush and then uh, dragging the color that she put in the center. Y me gusta combinar en el mismo papel eh, con el otro color, ¿no? Eh, ahorita, en un momentito voy a poner el morado que voy a crear encima, aprovechando que el papel está mojado. So, uh, she likes to, to combine uh, the other color that she's going to use, the purple, and uh, while it's wet, the colors can blend. Eh, si ven, la, eh, la acuarela no está, no está perfecta, es, es un difuminado un poco más suelto. No, no está, como digo yo siempre, no tiene que estar perfecto, tiene que haber esas luces que se forman al momento de que uno pinta, ¿no? ¿Qué quiere decir que no tiene que estar perfecto? 
Eh, que el difuminado no, no, tiene que, no tiene que estar parejo, que pueden haber ah, zonas en las mm -hmm. que no... Mm -hmm. Yeah. So, um, the brush strokes don't need to be perfect, like uh, be very even. Um, there are places where, where it can be just no, when there can be no paint or it, it doesn't have to be even. Y ahora estás añadiendo el cerúleo a la mezcla anterior, ¿no? Sí, a los mismos rosados le he agregado un poco de cerúleo para obtener un, un púrpura, ¿no? Un moradito. Uh -huh. Y ahí mismo, aprovechando que el papel está húmedo, comienzo a ponerlo en el papel. También de forma irregular, ¿no? No, no que todo esté parejo, sino para darle cierta profundidad en el centro y sobre todo donde están juntos los pétalos. Mm -hmm. So she's added uh, some cerulean blue to the mix to the mix she had of the uh, cronacridon rose and uh, carmine and she starts from the center especially where the petals are nearer to each other and so to mm -hmm. give some volume the idea is to give some depth and volume. Uh, Marty, we have sí. a person named Patricia Arnau Toja. Uh, she lives in Tarragona, but she's Peruvian native and American based mm. citizenship. She loves Marty's works. Uh, thank you. Gracias, Patricia. Gracias. Muchas gracias por conectarte. Bueno, estos movimientos que yo hago con el pincel van a hacer que la flor no quede tan rígida, que quede más dinámica. Entonces voy a continuar con los demás pétalos que son parecidos uh -huh. y dejando ciertas luces, ¿no? Ahorita estoy humedeciendo el papel, pero ya con mi, el agua sucia. Uh -huh. Es decir, con el agua ya, ya tiene rosado, ¿no? Entonces se me va a hacer más fácil. She's wet in the paper, but now uh, there is some, some uh, pink in the, in the water, so the water is not completely uh, transparent. But for her, it's easier in this way. Uh, y eso es una hoja, ¿verdad? Lo que estás uh, pintando alrededor es una hoja. No, también es parte de los pétalos. También es parte de los pétalos. Ah, ok. Estoy pintando That's primero right. los, de, los de atrás. Uh -huh. eh, los de adelante siempre que están doblados o oh, siempre me van a quedar un poco más claros. Y los de atrás me, le pongo un poco más de contraste. Mm -hmm. I thought it was a leaf, but she said, no, that's a petal, the one that she's painting around, like a negative. And that's uh, another petal, and she's, the ones that are on top are darker mm -hmm. normally, than the, and, sorry, are lighter than the ones at the bottom. So she's uh, concentrating now on the ones uh, under. They will be darker. Y voy, le voy dando forma a la acuarela, ¿no? Le voy dando, siempre las pinceladas son eh, hacia donde es el pétalo, ¿no? Le voy dando cierta textura con esas pinceladas, ¿no? Textura y dirección, ¿no? Sí. O sea, no pinto para cualquier lado, pinto siempre para una dirección, la dirección del pétalo, ¿no? Mm -hmm. She's painting, uh, her brush strokes are not just any direction, always in the direction of the... Of the petal, so just she gives the the texture and the um, the petal already the direction with her brush strokes. Y también con el mismo pincel me ayudo y retiro un poco de pigmento, lo levanto, no, un lifting de de la acuarela. Si es que siento que se me ha pasado o, o puedo corregirlo, no. So uh, with the same brush, she can lift paint if she feels the color is too dark or she needs some more light. She lifts uh, color with her brush. Uh, Juan it... Manuel Bermúdez, uh, he says, una grande Marta GSM. <laughs> <laughs> Muchas gracias, Juan Manuel. 
Gracias, de verdad. Qué lindo, qué lindo que se hayan conectado. Gracias por acompañarme. Y así poco a poco voy haciendo todos los pétalos. Es un poco repetitivo, pero también hay que fijarse, bueno, todo parte de la observación y ver cómo es la flor, ¿no? O dónde le está dando más la luz. ¿No? Entonces, este, según es... eso, yo le, le voy poniendo el, el pigmento. Uh, she's continuing with the flower and she says it might be a bit repetitive, but uh, you have to observe uh, well where the lights are. And, uh, and, and so according to that, uh, she, she will paint it. Size, it's A3. A3, which is, uh, Giovanni, it's uh, 40, 43 by 27, I think. Like an A4 sheet. Uh, 42 by 29.7. So 42 by 30. I said before 40 by 30, yes, that's about the, the size. Hi, Martha, Hi. Rajat this side. So I just wanted to know how drawing is important for this floral, uh, while doing a floral painting. How much it is important? El dibujo? Sí, ¿Qué, ¿qué importancia tiene el dibujo? Sí, es muy importante. Sí, cuando hacemos flores, eh, cuando hacemos botánica que está un poco más detallada, es muy importante el dibujo, porque eh, partimos del dibujo para poderle dar forma. Si fueran flores sueltas, ahí el dibujo no sería tan importante, pero como son flores con más detalle, sí es, sí es importante tener un buen sketch. Yes, uh, because it's not loose flowers, uh, mm -hmm. in a botanical um, painting, drawing is, is very important. Uh, it's not just any flower, but here the design is, and the drawing is very important. Thank you. I Thank appreciate you. it. You're welcome. Bueno, y, y le puse el morado igual que, que los había puesto abajo, ¿no? Lo, el, en la misma, la misma secuencia. Digamos que Puse primero el rosado y luego el morado. Como el papel todavía está húmedo, eh, la acuarela va a hacer su trabajo, ¿no? Se va a mover. Mm -hmm. Y que lo dejo ahí. So, uh, she was, um, she has used the same uh, purple as she used at the bottom. And because the paper is uh, wet, it will work. It will do its work and it will change. She first uses the, the, the pink color, and then at, after that, she uses the purple. Yeah. Anna Marie Stephenson, uh, who's in, in Rwanda, uh, uh, is our friend. She's moved there. She's saying, um, thank you for teaching uh, and demo. And how damp or dry is the atmosphere, so how quickly will the paper dry? Uh, Helen is asking. ¿Entiendes? Que como, um, si es muy seco el ambiente o es muy húmedo y con qué um, velocidad se va a secar. Bueno, acá en Lima eh, estamos en primavera, no es, es húmedo, pero no, 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 no es caliente. Y... El papel está húmedo, pero como les dije, no está, eh, no es un charco, ¿no? ¿no? No hay nada, no hay una gota corriendo. Entonces, mm -hmm. tengo que fijarme muy bien en la temperatura. Y otra cosa importante, no sé si están viendo esta parte, <ríe> más abajo aquí. No, yo, no cada se vez ve. Que toco, sí, sí, cada vez que toco el pigmento, lo paso por el papel y luego va, lo paso por el papel absorbente y luego recién hacia, hacia la pintura. Eh, de tal forma de que no llevar más más este agua al papel, ¿no? Claro, eso es muy importante que por lo menos un ratito lo podamos ver. She's yeah, ahí lo voy a dejar. Notice, uh -huh. Yeah, she's making us notice that uh, every time she dips the the brush in the color, then she 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 dries it on the paper so that it's not overcharged. That the brush is not overcharged. Este pincel es de Skoda o es de otra marca? Estoy trabajando con tres pinceles, eh, dos de escoba. 
Y este es un silver brush de... Un silver, un black berber de silver brush. Silver brush, and this code that the green one is uh, barroco, if I'm not wrong. Barroco, maybe sí. number 12. Y uh, este me parece que es eh, Prado, puede ser, o último, Prado. me parece. Sí, Prado o último, no, no recuerdo. Pero uno está ya sí. 10 y uno está ya 12. Ajá. Uh -huh. sí. Y este one... lo uso para líneas más pequeñas, ¿no? Ajá, uh -huh. yes, the silver brush is for smaller lines, and the other ones are for um, uh, more general uh, brush strokes. Uh, the green one is Prado synthetic, a synthetic brush mm -hmm. with orange fiber. And the other one, if it's, um, ¿cuál has dicho que era? Eh, un... Ultimo, ah, me no. parece que es. Ah, no, un barroco. The first one, the green barroco. one is barroco. And the other one, either Ultimo, which is synthetic okay. squirrel or Prado. I think it looks more like Prado. It's another synthetic, synthetic brushes. And the lines sí. with a small one, silver brush. I would like to también retiro, ¿no? Perdón. I would like to say thank you for describing earlier your process of putting the paint on your brush and then drying it off because controlling mm -hmm. the flow on the brush is one of the hardest skills and it's so good to learn how each artist does it differently. Thank you. Thank you so much. Sí, es muy importante eh, tratar de controlar el agua. Eh, y ayuda mucho siempre no llevar con el mismo pincel eh, más agua, ¿no? Entonces el papel ya está mojado, entonces la idea es no llevarle más agua. Voy a poner por acá, si quieren, mi pomito con agua, para mm -hmm. que ustedes vean que mojo, o sea que lo meto aquí, luego va el color, voy a humedecer un poquito. Sí, yes, color. Likes... Yeah. Sí, sí, sigue nomás. Ah, ok. Uh, she likes to share uh, how is her process. She she's showing us the water container. So she dips the the brush in the water. You see, maybe dries or not dry, and then takes color. And but before applying the color, normally she dries it because the paper is already wet. It's not it's not dripping, but it is already wet or damp at least. And so we yeah. shouldn't put too much uh, water. So that's why the the brush she she dries the brush on the on the on the kitchen roll paper. Look, we have a comment from Krista. She says, "I have been learning Spanish for two years, and it is great for me to watch this demo in Spanish. I am understanding almost everything. Beautiful." <laughs> <laughs> nice. <gracias. Esta. laughs> Mamta, the paper is in uh, Saunders Waterford, 100 grams. Uh, sorry, 300 grams, 100% cotton, and cold pressed. Cold pressed. Yeah. Bueno, ya casi tengo todos. Me faltan dos, así que. Eh, cuando la acuarela seca, siempre va a quedar un color un poco más tenue. Seguro luego puedo repasarle el morado por algunas zonas, con algunas pinceladas. Uh -huh. Así que no, no me hago problema cuando, cuando eso pasa. Es mejor ir de menos a más, porque si no, luego no podemos retroceder, ¿no? Es más fácil cuando uh -huh. está un poco más suave y lo pode le podemos añadir el color, ¿no? Claro. So, um, yeah, she's, she's only got one or two uh, petals left. Uh, she knows that when the paper dries, it will go back in color, but uh, that is not a problem for her because you can always add color. It's more difficult to, to take out or to remove color. Marty, we have 107 people here in the Zoom. And wow, five and about fifty-five in in Facebook, so it's not bad. Thank you. It is Thank Beatriz. You. She says you are the best. Thank you, Iris. Gracias, Iris. Patricia now says amazing color mixes. 
She's the one Peruvian uh, person living in Tarragona. Well, this, este pétalo está doblado, entonces no le voy a poner mucho color, más bien le voy a poner un poco más de amarillo a la mezcla de ocre y le va, vol va a volverlo un tono más cálido, ¿no? Because this petal is like folded, she's going to use more yellow ochre than in the others uh, to give her to give it more light. And uh, BJ Boland says, the flower is so three dimensional. I feel as if I can jump through it <laughs> to the other side. <laughs> <laughs> Very good. <laughs> That's good. That's funny. Cheryl wants to know, she says, fabulous. How long have you been painting? And what interested you to start? ¿Qué es lo que te hizo empezar? ¿Qué es lo que te motivó a empezar? ¿Y cuánto tiempo? Hey, yo comencé recién en la pandemia, en agosto 2020. Y comenzó como un hobby porque teníamos mucho tiempo libre en casa, eh, confinados. Y luego se fue tornando ya una pasión, más que un hobby. Mm -hmm. Y me gusta... Sí, sigue, sigue, sigue. No, no, explica, explica. Y me gusta mucho porque no... Cuando comencé no tenía un objetivo, digamos, ¿no? No decía, ah, bueno, yo voy a comenzar a pintar para ponerme, para participar en un museo o para... No, 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 no crecí o no me inicié con un objetivo. Conforme he ido avanzando es que las cosas se han ido dando de una u otra forma. Uh -huh. She started during the pandemics in 2020 because uh, she she was in lockdown and there was not much to do. So she started as a hobby. But little by little, she was uh, getting more passionate about it. And uh, But she didn't start with like with an idea, with an objective. Oh, I want to, to have my paintings in a museum or I want to exhibit or this or that. No, it was more like uh, I, I want to enjoy myself. But now she's uh, she's really passionate about it, and uh, well, and and takes um, and and life has led her in this direction. Y otra cosa importante es que nunca antes había pintado. O sea, mi nivel antes de la pandemia era menos cero. No tenía conocimiento. No, no, no. Nunca antes había hecho algo así. Before the pandemic, she had never ever painted, so her her level was below zero. <laughs> she says, "Yeah." <laughs> bueno, entonces ahora eh, voy a tocar un poco el centro. Voy a crear un moradito con el con los mismos colores que he estado creando con el el los dos rosados y el cerulean. Mm -hmm. Now she will paint the center and uh, we're using the cerulean blue and the two mm, pinks, quinacridone uh, rose and um, carmine. And mm -hmm. that's how she creates her purple. Alfonso Abad te dice, felicitaciones Marta, saludos de tus fans de Perú. <laughs> Gracias Alfonso. Gracias, de verdad. He humedecido un poco el centro para que la acuarela corra un poco más rápido y no se quede tan estancada. Mm -hmm. She has wetted the center so that, uh, yeah, the watercolor would, uh, would be more fluid. And Barbara says, Marty, you inspire me. Thank you, Barbara. Aquí una persona que quiere saber, uh, did she take any classes once she decided it was no longer a hobby? Sí, tomé clases. Sí. Sí, claro. Comencé tomando clases online. Eh, y luego ya cuando la pandemia terminó, eh, comencé a tomar clases ya presencial dentro de mi país y luego en algunos viajes que he logrado hacer, 
eh, también he estado en varios workshops, entonces eso también me ha ayudado bastante a ver nuevas técnicas, eh, nuevas formas en las que los artistas abordan la acuarela, ¿no? Mm -hmm. She did take some online classes when she when during the, the pandemic, and then after that, uh, in person, person to person, and after in, in her country. But then when she's had the opportunity to travel, she's also taken some workshops uh, abroad to see different techniques and different ways to approach the watercolor. Ana Candela, eh, ¿quieres saber la diferencia? What is the difference between the two brushes you're using? ¿Hay alguna diferencia entre los dos pinceles que usas, los dos Skoda, diríamos? Los dos grandes, no. Eh, uno lo estoy usando para llevar pigmento y otro para, para levantar o para ayudarme a jalar. Eso también es algo importante. Es como un pincel de ayuda porque acabo de poner pigmento con este eh, y si lo meto voy a perder pigmento, entonces... Este lo meto al agua, está limpio y con este hago el lavado, ¿no? no uh -huh. Para no perder pigmento y, y que la fórmula eh, se quede más aguada, siempre uso dos, dos pinceles en, en, en el mismo tiempo, ¿no? ¿Se entendió? She's using two, sí. She's using two brushes simultaneously because one is used to, to apply the color and the other one to, um, to lift it. And so she doesn't have to, to lose the color or um, lose the mix or the intensity, whatever. She always paints with two uh, brushes, not because it's not the importance, it's not that they are different in, in themselves, but because she needs two brushes. Yeah. And which of the silver brush are they again, please? They are Skoda brushes. Barroco, I will write it down. Barroco Escola Brush Number 10, I think. 10, sí, 10 y 12. 10 y 12. And the other one is probably, what did you say? Um, El pequeño es silver. Uh, silver Brush, Silver. Silver Brush. Sí. Uh -huh. ¿Qué tamaño es? Este es un 4, el número 4. Y el otro es un, el, el tercero es un, ¿cuál habíamos dicho? Que no me acuerdo. Tenemos un, un barroco, barroco, este es barroco, ¿y este? No, el otro, el este otro. Este bar, es barroco, el otro. Este, este me parece que es Prado y este es Silver. Ah, Prado, Prado, sí. sí, sí. ¿Prado también es de número 10? Es 12. Prado, es Prado. Prado es bueno, y... Ahorita, ahora estoy aprovechando que, que puse este morado, también le estoy jalando ciertos highlights para, hacia los pétalos para darle mayor contraste, porque como la acuarela ya está un poco más seca, el color bajó bastante, ¿no? Aquí me preguntan, ¿why does she continue to create color on the palette as she goes, rather than creating a group of puddles big enough to complete the painting at the beginning of the painting? ¿Entiendes la pregunta? No, a ver, ¿Qué, ayúdame, ¿por qué vas, ¿qué pasa? ¿por qué, ¿Por qué vas haciendo color a medida que vas pintando y no haces como tres pozas de, de colores que así ya los puedes usar al principio y para que ya tengas para toda la pintura? Ajá. Eso es algo que siempre me preguntan. A mí me gusta que no todo quede igual. Y si yo hiciera el color eh, todo en un pozo desde, para toda la pintura, uh -huh. eh, quedaría todo igual. En cambio, cuando yo creo el color eh, en diferentes tiempos, eh, me va a uh -huh. no me va a quedar el mismo color siempre y me va a quedar ciertas texturas, ciertos colores distintos. Eso es lo que más me gusta a mí de, de pintar en estas flores. Que no todo queda igual, no todo queda del mismo color. Well, that's just, it's a question she gets uh, often. Uh, but uh, the thing is that she doesn't like, like homogeneous color all over all through the painting. She likes certain differences. So because she's making the color um, as, you know, along while she paints, she gets different shades and that's what she likes, different textures and different shades. So she does it mm -hmm. on purpose. She likes that. Bueno. 
Eh, y eso es algo que, muy peculiar en mí. ¿eh? Eh, yo también antes preparaba un montón de color, pero luego me di cuenta que queda más... Bueno, a mí me gusta más, queda más bonito para mí eh, cuando no, no está todo del mismo color. Tan homogéneo, ¿no? Sí. Yeah, she used to do that to create big uh, puddles of color, but then she realized she prefers uh, it uh, like as she goes along. Okay. Bueno, And ahora tengo adding... que esperar que el centro se seque porque uh -huh. está todavía mojado para poder retirar el, el líquido enmascarador. Pero no sé cómo sí. vamos de tiempo, ustedes me van avisando. Mira, yo te aviso, ahora son las 8 y cuarto, las 8 y 15, tenemos 15 minutos. Ya. Yeah. Si tú crees que puedo usar, no sé, el secador o algo. Sí, 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 lo voy a... acá lo tengo, acá lo tengo. Uh -huh. Entonces corrijo también algunas zonas que me pueden haber quedado más blancas. Es normal porque cuando pintamos así con pinceladas un poco más sueltas, a veces se va, se pierde un poco la acuarela, así que corrijo para que se note que un pétalo está más adelante que otro, ¿no? Yeah, at this stage she will correct maybe uh, it's too white and we don't really realize that one petal is in front of the other. So she's, she keeps uh, correcting. Donna, uh, she says, I like her answer to the progressive paint puzzle. <laughs> Very good. <laughs> progressive <laughs> paint puzzles. Now you have the name for that. The name. Entonces voy a apagar un ratito mi audio para prender la secadora y no... No hace falta, el zoom mismo lo corta eh, cuando okay. entiendes el secador, él, él mismo okay, corta okay. el sonido. Vamos a probar, Perfecto. yo creo que no hace falta. Perfecto. She's going to dry it with a hair dryer because uh, then uh, she can remove the, the masking fluid. The masking fluid. Okay. Arturo te dice, so proud of my beautiful wife. Ah, it's your wife? Ah. It's your husband? <laughs> yes. We love you so Hi, much. Honey. Amazing flower. <laughs> Thank you. <laughs> yeah. It's important um, to have the support of your partner. <laughs> your <husband. laughs> Me ha sorprendido. <laughs> Mira, qué bien. Está aquí. Está sí, porque contigo. no está aquí. <laughs> está de viaje. Está trabajando. Ajá, entonces... No, pero no está, está en Facebook. Está en Facebook. Ok. Hola, amor. <ríe> ok, voy a... You see the sound? She was concerned about the sound. But Zoom uh, cuts the sound when, when there is like a strong sound. Lorena Massa says, I know that it is really important for a woman artist to have the support of the family. Well done. I think for everybody, but yeah, maybe a woman even more. Thank you, Lorena. A ver, vamos a ver cómo, cómo está. Cuando usamos líquido enmascarador es súper importante que esté seco la pintura porque si levanto el, el masking cuando está húmedo también me voy a cargar toda la pintura y se me va a embarrar. Entonces siempre hay que esperar que seque. Es mm -hmm. so important to, to remove the masking fluid when it's totally dry. Otherwise, it will all be messy and uh, and it will break the paper and everything. Eh, tengo esto que es como una goma que es bastante dura. Acá le llaman goma de zapatero para levantar el, el mm. masking. Es especial es justo especial... para estas gomas, ¿no? Mm -hmm. Yes, especial. 
yeah, sponge or gum for, to remove the the masking thread. Sí, es la parte satisfactoria de <ríe> Satisfying Video, ¿no? Cuando uno ve cómo despegas el, el masking. Sí. <ríe> Listo. Entonces, para darle un contraste, ojo que acá todavía los colores están suaves, yo podría retocarlo más, pero para darle un contraste al, a estos morados y rosados, voy a usar un amarillo de cad cadmio uh -huh. eh, en todos. Tengo uno por acá. Um, now uh, she's trying to create more contrast. She's using cadmium yellow to increase the contrast. When in the mixes, she's still the flower is still she could uh, still paint uh, with more intensity. Ah, y... esto era para para los pistilos, ¿no? Sí, sí. Y lo voy a, y voy a pintar todo, pero no, o sea, desprolijo, no detalladamente. Voy a acercarlo para que lo vean. No, hay zonas que dejo en blanco, hay zonas que sí pinto por completo. No es algo exact, exacto por completo, ¿no? No, no pinto todos los pistilos. Yeah, she doesn't ¿Sí? ¿Se paint nota? all the stems. Yes, thank you. Está muy bien así cerca. She doesn't paint all the stems perfectly, like she leaves some white parts, and she's very irregular. Uh, she paints them irregularly. Otra cosa que le da contraste a las obras es este el fondo, ¿no? Esta esta flor, si bien es cierto es rosada, pero cuando si es que yo le agrego un verde por acá, por acá, eh, va a hacer que la flor resalte, ¿no? Entonces es importante también no dejarlos en blanco cuando ya uno hace una composición completa, sino eh, acompañarlo, ¿no? Con un lindo fondo. Another thing that helps the flower to stand out is if if you paint some leaves around it and then the flower will just pop out. And uh, yeah, that's very important. And Marty, you've got your brother-in-law here, Daniel Molina. He says, congrats to my very talented sister-in-law. <laughs> Dios, todos están aquí. ¿Qué hacen aquí? Todos, Gracias. todos. Gracias por estar. Yo no, no estoy, como estoy pintando, no estoy viendo quiénes están conectados. Así que gracias por avisarme. Claro. Pero es que están en Facebook, tampoco están aquí en Zoom. Ok, ok. Penny Horsley bueno. también está aquí y dice muy bonito. Hi Penny. Hi Penny. Thank you. Bueno, entonces para que para con, terminar con los pistilos puedo usar un un morado un poco más oscuro o me gusta usar también el Moon Glow este de acá. Uh -huh. eh, me encanta este color, me encanta porque es muy versátil. Eh, puedes ir a la oscuridad o hacia el morado eh, de manera excelente. O sea, me, me gusta mucho este color. Les voy a poner un poco acá y voy a hacer casi lo mismo que he hecho con el amarillo, pero solamente que eh, en, en la base de los pistilos. ¿no? Voy a agarrar un poco de pigmento, los, lo limpio en mi papel y voy a agarrar cada pistilo y voy a pasar por ahí, por, por los costados, me voy a meter un poco, no, no va a ser tampoco tan preciso, pero sí es para darle profundidad, ¿no? Necesito un poco de oscuridad de ese amarillo. Uh, she, she will use now uh, Moon Glow, that's a color that she likes, it's very versatile, it can be quite light and transparent or uh, be very dark. Now for some contrast, she will paint around and do similar to what she did with the yellow because it was too bright, she felt and uh, also regular. You know, I, I like to read you a comment of Ana Candela. I think she lives in Spain, Ana. She says, I love that she's a rebel botanical watercolorist by painting accurately, but loosely at the same time. <laughs> Thank you. Sí, antes me, antes me fijaba mucho en los detalles y me tomaba muchísimo tiempo pintar una flor. 
pero de un tiempo a esta parte siento que pinto un poco más suelto, con pinceladas ya no tan rígidas. Eso me ha ayudado un montón. Yeah, she used to uh, to pay a lot of attention to all details, and it took her a long time to paint. But now she's painting more loosely, and she's uh, she's much uh, happier. Entonces, no importa si algunas zonas quedan en blanco, hay zonas que están amarillas, hay zonas que están blancas, pero lo que estoy haciendo es darle profundidad a esos pistilos que están amarillos, ¿no? Uh -huh. Con un poco de contraste. Yes, some, some parts are white, some are yellow, some are dark. Uh, what she's uh, doing is creating contrast and depth. Yeah, she doesn't have a reference photo because she she has created this from her imagination. I suppose from other photos she had previously, but for this particular mm -hmm. one, she didn't have a reference. She showed you the finished painting, another finished painting she was uh, trying to to replicate, and I love the contrast here, really, Marty. Very, very nice this contrast, and very important for this flower. Sí, si no quedaría plana, si no quedaría uh -huh. eh, muy plana, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a ponerle este color, a, a ponerle contraste. Es la clave, ¿no? Aparte de las luces y las sombras, el contraste es muy importante. Sí, yes, apart from light and shadows, this contrast is very, very important. Otherwise, the painting would look very flat. Ana Candela says they are really popping up. Y Adriana dice, precioso, felicidades, Marti. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Entonces, en algunas zonas el, el color está casi puro, en otras está un poco más, más liviano. No es indiscriminado, ¿no? No es, este, no es algo muy pensado, es pasar el pincel nomás, tratando de darle forma a mm -hmm. los pestilos. Son muchos, ¿no? Some Pero... parts... Some parts the color is a bit more diluted than others. She doesn't follow really a strict rule, so she likes this variation. Uh, Gretchen Morales dice, here another Latina support from Puerto Rico. <laughs> Gracias. Arriba Puerto Rico. <laughs> okay. Bueno, son muchos, pero... Hay que tener paciencia. Uh -huh. Con los pistilos, ¿no? Uh -huh. Pero se nota como que con pequeños toques, eh, ya la, la parte del centro al menos está como que más realzada. Sí. Eh, luego yo a la, a la otra, a la, perdón un ratito, a la, el resto de la flor le agregaría pues un poquito más en los bordes. No, o, o un poquito más de Eso te quería pero... proponer, Marti, sí. eso te quería proponer. Sí. Como queda muy poco tiempo, ¿te parece uh -huh. que hagas un trocito de lo que estás hablando ahora de ponerle más contraste? Sí. An sí. Mejor que terminar esto, enseñar sí, claro. en alguna parte, porque ahora tienes muy poco tiempo. Sí, como ¿Sí? esto es repetitivo, se hace lo mismo, ¿no? Entonces uh -huh. yo le agregaría eh, mayor contraste o mayor color. Ahorita puse un rosado por acá. Y lo jalaría, ¿no? Porque como la acuarela ya secó, el color se pierde un poco. Entonces esos, estos pequeños toques que se le da al final hacen que también partes de la acuarela salten, ¿no? Se pongan para arriba, en 3D, como yo siempre les digo. Uh -huh. Y no hay que tenerle miedo a estas pinceladas, ¿no? Mi pincel está seco, están viendo que lo estoy poniendo siempre en, la, en el papel, ¿no? Uh -huh. She's showing us because the other uh, the center was a bit repetitive. The, uh, there is little time, so she'll show a little bit how she will um, do the the petals, how she will increase the contrast of the petals because she doesn't have time to finish it here. Mm -hmm. And she says we don't have to be afraid, and the the paper is dry. Of course, the color goes back a little. Uh, but we don't. We shouldn't be afraid of using more color. Y 
Y es otra forma de agregar texturas, ¿no? Estas capas tras capas que uno da, también son texturas para, para la flor. La ayuda a tener bastantes, ves, que tiene luces, por partes pareciera que está blanco, pero todo tiene color, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí ya va resaltando más el, el rosado. Como la, el centro ya está morado, el rosado ahora es el protagonista, ¿no? Mm -hmm. So, um, yeah, uh, even there are parts where you see white, but actually there is color there. Um, and, and because the center now is dark, the, the, the pink brush strokes then stand out more even. And Gretchen comments, I've always had so many difficulties painting a flower with petals. Looking at your demo has helped me to understand how to separate and keep the contrast. And Ashley mentions that you really simplify. And, yeah. Uh, yeah. Eso es algo que también me gusta mucho decir o enseñar, de que no hay que complicarse mucho con, a la hora de pintar, ¿no? Antes, cuando yo pintaba muchos, mucho detalle, eh, a veces hacía transmisiones y duraban cuatro horas. En, en Instagram, ¿no? Entonces, ahora siento que eh, no centrándome tanto en el detalle, puedo pintar una flor completa en menos tiempo, ¿no? Y que quede bien, ¿no? También es importante. This thing of simplifying is just a big thing for her because she used to do transmissions maybe before that would last about four hours because there was much more detail. But she, she likes to simplify and, and get good results as well and uh, do a full flower in, in less time. Sue Liberto says, most beautiful flower I've ever seen. Ay, and Teo Ide, Teo Ide dice, beautiful painting, Marte, congratulations from Brazil. Atenas Peña, te quedo hermosa, Marte, saludos de tu fan desde Argentina. Gracias. Rebe Mos, bellísimo, Marte, sos una genia. María Fernanda Molina, it looks awesome. So you only get uh, good comments. <laughs> Pina you. Navarro dice, espectacular, Marti, me encanta. Which technique is this? Wet on dry? Well, you would say, you said, I think at the beginning it was wet in wet, no? O como, sí, al como principio fue. Sí, al principio fue mojado sobre mojado. Y ya luego los detalles en seco, no? Okay. So at the beginning is more wet on wet. And now for the details is more wet on dry or dry. So Marty, we're at the end of the hour. Um, okay. It's been wonderful to watch. Would you post your finished piece so we can see the finished piece? Yeah, 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 yeah. Excellent. Ahí va. So much to do while you're also answering questions. Thank you, Angela, for translating those questions back and forth. Oh, that's beautiful. Yes, pleasure. Gorgeous. Beautiful work. Yeah, beautiful work. Yeah. Beautiful work. Excellent. Thank you, Marta. Thank you for being Gracias, with us. Thank you, Marta. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Thank you, Angela. Gracias. Okay,